Þannig að mér langaði til að spyrja þig því að hérna, nú ert þú rosalega reynslu mikil söngkona, ein af ástsælustu söngkonum Íslands fyrir og síðar held ég að það sé í mig alveg, segja. Og hérna, og ég hef verið alveg stá því alveg bara frá því að ég er mjög lítil og dásta þínum söng. Gætir þú einhvern veginn kannski útskýrt svolítið fyrir mér og öðrum, hérna, hvernig þú hugsar söngin eða líkamstöðu, öndun, stuðning, eitthvað svo leis? Já, já. Sko, söngurinn hann hefur alltaf verið mér mjög eðlislægur. Já. Hvernig en ég var syngjandi alveg frá því að ég áður ég byrja að tala eins og margir gera svo sem. En það var einhvern veginn lásóltið ljóst fyrir að þetta yrði sennilega það sem að ég myndi fást við í framtíðinni þó að ég spinti lengi vel á móti sjálf. Já, já, já. Unglingsárin og eitthvað svona sko þegar var að segja, þegar var að byrja að krakka um að syngja þá Já, nei, já. Nema þannig að þetta var alltaf einhvern veginn, já, svona mjög eðlilegt. Síðan gerist það, ég hérna byrja nú í poppinu. Já. Og sá söngur eða sú raddbeti gerir söng nú alltaf mjög eðlilega og fólk heyrði sem að hlusta á mig þá og var svona að hvetja mig til að fara að læra söng. Já. Og af því þegar heyrðu sko að ég skipti svona eðlilega yfir í höfuðtóna þegar ég var að nota það er allt svið sko. Á þess að væri nokkuð svona mikið fast break skilurum yfir í skiptinguna. Svo hérna fyrir áveggjan margra að þá fór ég enga tíma til rutar Magnús. Já. Og hún var minn fyrsti sannkennir og þá var ég náttúrulega að syngja poppið um leið. Já. Og það, sko, munurinn á að syngja þetta pop, af því það mækin sem hún notar, að hann magnar upp sandið okkar. Já. En þegar þú ert að læra, sko, og syngja klassíst, að þá er það, sko, líka minn allur sem að fleytir þessu fram. Þannig að það var rosalega, þetta þvældist svolítið fyrir mér, sko, að tilenga mér þessa hugsun. Að nota allan líkaman. Að nota allan líkaman og and og allt þetta því að núna finn ég sko og ég hérna ég fann alveg að þetta snýrist fyrst og fremst um öndu. Já. Fyrst og fremst. Og enda hérna sko við erum nú flest með frekar breyða kassa eða þeir breyka við tímanum þegar við búkurinn og allt allir við þau var og allt saman og svona þjálfa sko. Já að taka inn loft, mjög áreynslulaust, sko. Það er alltaf opin háls, opið gímald hérna í munninu, sko. Já. Tungan alltaf niður, sko, og það er svo rosalega mikilvægt að tungurótin sé alltaf slök. Já. Því maður tekur inn loftið, sko, það sem gerist, barkinn fyrir niður. Já. Fyllist allt saman og svo er þetta bara svona eins og físibelgur smán saman að þú gefur loft, sko. Já. Það er aldrei vera of fast eða of þannig að þú splæsir allir loftinu strax. Já. Tekur það bara inn. Sko, stundum hefur maður skamman tíma, það er eftir hvernig frasa marra syngja og svona. Já. En fyrst og fremst er söngur í... Það er bara inn með loft, út með tóm. Já. Þetta er ekki flott með þetta. Það hljómar og slega einfalt. Og þetta verður sko þegar þetta er svona með reynslunni og árunum allt og þá þegar þetta er orðið svona tant fyrir manni og maður er búin að þjálfa sko aðalvinnan fyrir í að þjálfa upp öndunar sko fylla lungu og fylla aftur í bak og allt þetta opna vel en aldrei að gefa á mikið loft á vitlausum tíma aldrei að sleppa því oft nefn út sko þetta er aðalega þessi þessi hérna Já, þetta er eiginlega hér bara eins og starfræði, sko, þú þarf bara að reikna út hvað þú þarft mikið hér og þar og svona, sko. Og aldrei þessi, það má aldrei vera þessi ofspenna. Þetta þarf alltaf eins og ég get ekki sagt á íslensku, þetta þarf að vera firm and flexible. Já, já, já. Skilur, þessi virkni hérna, alltaf. Svo kom ekki þá stífni. Já, já. 
Og svo er það líka rosalega mikilvægt að hafa alltaf opinn. Ég minn náttúrulega rosalega stort mun, mun hól, Já. mismyndi gerð, Já. ekki neins, en það þarf er samt alltaf að vera, það er, sko, ég, þegar ég byrja að kenna hvernig hvernig ég segi alltaf, ímyndar sér alltaf hvort að býti í epli eða búðu til plása eins og sér með egg með skurn upp þér, Já, svona. já. Það er þetta hérna. Aha. Sér, það er allt opið upp og niður. Já, Barkin það mjúki komið í liftist upp og alltaf, hann þarf alltaf að vera og upp. Barkin, já, hvernig niður. Tungurótin mjúk, sko, en samt þarf tungan að vera rosalega virk. Já. Upp á að mm-hmm. til upp á í sambandi við framsögnina já. og spi, koma orðunum skýrt frá sér, sko. Já. Ég náttúrulega, síðan ég var í popurið, þá mér fannst það svo mikilvægt að syngja alltaf skýran texta. Já. Og ég hef gert það og stundum hefur fólki fundist ég syngja of skýran texta miða við sko svona sound eða, eða, eða Já, því þá kannski kemur eins og sumir, eða hvað vera eða já, hvað. Sumir sko ég hugsa ekki um það og mikið um það. Nei. Nei. Mm-hmm. Ég svona náttúrulega þurfti að fara svolti aðra leið svo sem að finna, finna röddina. Já. Og, og að því að ég misti heilt nú fyrsta uh, námsárunum mín í London. Já, það var það, já. já. Og þannig ég algjörlega þurfti að skynja þetta svo rosalega í gegnum maskan. Já. Beinin hérna í framandlitinu. Og ég finn alltaf sko ef að tóttinn situr rétt. Já. Ef að punkturinn er alveg þéttur hérna. Já. Mm, þá, þá hleypur hann alltaf út í sal. Já. Þú finnur það smá þrýstingur hérna alltaf mm-hmm. í beinunum. Já. Finnur það stundur sjálf? Já, 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 já. Og mismunandi reynda stöðum eftir í hvar ég er að syngja. Já, í hvaða leikistri. Hvað hæð? Já, 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 já. já, það færist svo til. En samt er þetta alltaf svona, sko, það sem að við erum oftast að syngja á ratsiðinu sem að þarf að vera í maskanum hérna já. fram til að berist út. Mm-hmm. Þannig... Finnur þú þá, þú talum hérna, finnur líka, eins og hérna, eins og tala um já, sko já. grímuna eða þannig með að vaska. Bakka augun bara, já. ég segi oftur nefnduna, syngi með augunum, finni þið þrýstingin þar. Já. Sko þá náðu þið alveg. En finnst þér eins og þrýstingurinn færist eftir hvað þú ert að syngja hátt <coughs> og lágt? Mm-hmm. Já, það er svona, sko eins og þegar ég komin, kannski þegar maður er komin upp í alveg hæstu hæfir, já. Sko, þá er uh, tilfinningin alltaf svo eftir því sem ég fer ofar og þá minkar alltaf uh, hva, hva, hvernig að lýsa þessu það er eiginlega sko th- það er svona massin í tóninum einhvern veginn eftir því sem ég fer svona ofar já. þetta verður svona eins og títiprjónshaus já, já, já það verður en rosalega <kling> fókusera rosalega fókusera já. en samt sko það er náttúrulega það sem ég í opna aðla hérna lyftu úpnum vel já. sko það er aðla það að fari Það var bak við. Já. Og upp. Finnst þér beina þá hljómunum aftur og bak? Ég og... gerir það. Já. Já. Það, mm-hmm. það fer þá leið, sko, þessa hérna. Já. Já. Það gerir Og nú er, hérna, syngur þú, getur sungið rosa háa nótur. Hún mm. sungið nætjudrottninguna og svona og, og hérna, og hún fer upp á háa F, er það ekki? Já, já. Og hvað, hvað hefur farið hátt upp? Já, ég hef, þú veist, ég er að hita mig upp ef ég er að syngja svona hátfærð, ég er upp á as eða eitthvað svona leiðis. Já, og þú er ofan háa sé. Já. Og hvað, hérna, hvað finnst þér svona gerast þegar þú ert að syngja svona rosalega háa nótir, er svo eitthvað annað? Já, það sem maður þarf að passa rosalega að þrýsta ekki og vaða. Já. Það er þú verið að vera rosalega, það má aldrei vera og fast átak, sko. Já. Þú er þetta að hugsa á allt miklu léttar. Já. Já rosalega létt sko og leifa því að fljóta en þú þarf, hann þarf alveg bing, hann þarf sko bingo Já mm-hmm. Kú <laughs> <laughs> Og syngur þú hérna og hefur gert mikki skala og er peggi og svo já, leis Já, já, ég geri það á hverjum einsta degi Á hverjum degi, já, já. Sko að því að hérna <clears throat> náttúrulega en það sem gerist þó er bara eðlilegt að með aldrinu breytist röddin Já Sérstaklega sérstaklega auðvitað hjá öllum en við konur allt í sambandi við basspur ég man að röddun mín breyttist þegar ég eignast tíbrana og svo aftur þegar Melkorka yngsta dóttur okkar fættist Já. þú veist, við erum að það er svo rosalega mikið flæði í gangi hormónafræði og sko og 
hérna og náttúrulega rosalega miklar tilfinningar sem leysast við lægingi. Já. Og söngurinn er náttúrulega svo tengdur tilfinningalífi náttúrulega. Já. Við erum alltaf eins og ég segi líka, sko, maður á alltaf að syngja með hjartan. Já. Það, bara að opna. Já, já. En hvernig tókstu á við þessar svona breytingar þá því að þessar hormónabreytingar og svona átilfinningabreytingar líka eða sveiflur kannski? Já, já, ég náttúrulega var alltaf í tímum á þessu tímabil. Já, ég var sem sagt hjá Rauð fyrst, svo var ég gildtól hjá Lári Sætti. Og Lára, hún náttúrulega með þess á sopran og hún náði ekki að vinna með Hún heyrði og fann að það var eitthvað háalótt þarna. Já. Svo að hún vildi senda mig til ákveðna kona á Ítalíu. Já. Það rýna maða trassi heitur hún. Já. Og hérna, og það var hún sem að opnað allt upp, sko. Já. Og þegar ég var að ganga í gegnum þessar breytingar, sko. Já. Þá var ég alltaf stöðu í tímum hjá henni. Já, hjá rýnu. Já, þá var alltaf til rýnu. Já. Fór alveg í tíma til að hún hætti að kenna mig þegar hún var svona 85 ára eitthvað. Já. Hún er 97 í dag. Já, já. Og hérna... Þannig að hún hjálpaði þér þá, en voru það einhverjir ákveðnar æfingar eða eitthvað er fast þetta að vera bara sama í tæknin? Nei, já, þetta er algjörlega sama tæknin og tæknin í raunin er mjög einföld. Já. Hún er svo einföld og það er bara þetta sko að halda röttin alltaf í fókus frammi og einmitt ekki að þrýst of mikið. Nei. Það er þessi færni með loftið, sko. Og hérna, til dæmis, ég tala aldrei um þindarstuðning. Nei. Af því að þindin er eitthvað sem við getum ekkert stjórnað. Hún bara dinglar með vöðvonum, sko. Þegar við erum búin að fylla okkur, sko, að vöðvarnir taka við. Og hún svona náttúrulega, hún er svona ákveðið líffæri og jó sem að heldur þessari dóm og hérna hjá okkur. En þú veist, það er svo flókið ef maður er að tala um of mikla svona anatómi við krakka. En það er svona, ég til dæmis vil helst ekki að taka upp tímana. Nei. Ég vil að það hlusti og finni. Finni ég sjálf. Já. Já. Af því að, þú veist, af því að þau muna ekkert, ég prufa þetta eins og ég sjálf. Já, þú veist það ekki. Já, virkilega ekki. Ekki í mínum, af því ég myndi ekkert nákvæmlega hvernig punkt á þessu tímapunktu þegar þetta, hvernig það var. Hver tilfinningin var þá í líkamanum? Nei. Svo að hérna, en það er einmitt þessi, eins og ég segja, að þetta er svona þetta mjög einföld tækni, en samt, breytingum háð skilvi, því sem við þroskumst og breytumst. Og eitt því að nú nættu hérna kvefuð og þakka kjærlega fyrir að hafa þér að þú sér svona kvefuð. Og þegar ég bað þeim að koma í vitalið, sem að var fyrir viku eða tíðu og mjá, þá varstu orðin kvefuð og komi hálsbólgu og þú hlýtti samt að fara til bandaregina, til St. Louis, Missouri, og syngja. Og þú gerðir það og þú kanseleraðir ekki og þú ert ennþá kvefuð. En hvernig fást að því að syngja? Já, það er þessi tækni, sko, að það syngur yfir skít. Já. Nei, það er bara þetta, sko, það aðalmáli, sko, það er að, það er, það er einmitt loftin takan og ná fókusnum á þetta stað, sko. Þá er maður að segja, ég var með þess að syngja nætjudrottningur. Já, úff, já. Þannig að hérna... Og fóru þá ekki tæstu nótunar að þurftur að hýta þið sérstaklega mikið upp? Nei, nei, ég gerði, ég einmitt gerði það ekki. Ég hýtaði bara miðjuna upp, þú veist, ég fór ekki það. Já. Það er æfing sem ég geri frá A, þú veist, fyrir neðan missið, og upp á tvístrikað A. Hún dekka þessar tvær áttundir og hún er rosalega fín hérna til að ná miðjunni vel upp og niður. Maður þarf ekki að fara þannig og sérstaklega þegar maður er svona ástatt fyrir manni. Það er að reyna bara að opna þetta svið rétt og halda því mjúku og þægilegu. 
Og líka þeir eru að fara að syngja og þú ert ekki veik og þú ert að fara að syngja kannski og pröð eða einhverjum tónleikum. Mm. Hittar þau þá upp á svona sama hátt með þessari æfingu eða öðrum. Já, já, og, og bara svona þetta er svona rútína sem ég geri, svona æfingar rútína. Já. Bæði hraði skannar, arpeit, sjó, stakkató mm -hmm. og svona. Já. Já. Að... Og þú gerir líka æfingar eins og segir á, á hverjum degi. Já. Með halda þeir já. við. Já. En finnst þér, en tekur þér einhverjum að einhverjum svona söng pásur? Já, ég geri það nú yfir, yfir sumartíman að við erum ekki með tónleika sko, ég átti til dæmis tekja vegna frí í sumar. Já, og, það var og söngstu þá ekkert? Þá söng ég ekki neitt. Og hvernig finnst þér að vera þá eftir það? Þú veist, það, það er allt svona, það er bara, það er bara eins og þeim að hefur ekki farið í leikfum í lengi. Já. Tekur vöðvana svona þrjá fjóra daga. Að ná sér svona, ná sér. já. En hérna, ef þeir eru að tala um leikfumi, finnst þér svona önnur hreyfing, þú veist, líkamshreyfing hafa áhrif líka á röddina og rædd tæknina? Sko, þú veist, ég, ég er náttúrulega að vísa æfingar. Ég, svona líkamsæfing? Já, já. Sko, það er náttúrulega bara hreyfing og koma blóðflæðinu í gang er best. Já. Bara að vera heitur í kroppnum, sko. Já. Og þú veist, að vera sér að brjóst. Eins og ég segi, já, taka inn loft, þenur brjóst og sperrist ég. Þetta já. Er... Eins og fuglið. Hvað erum við annað? Já, heyrðu. Takk kærlega fyrir þetta. Þetta var alveg ótrúlega áhugavert spjall. Takk kærlega. Sigrún Hjálmtísdóttir. Takk kærlega fyrir frábært spjall.